কিছু আমাদের এখানটায় মেনলি এইসব পেশেন্ট তো আছেই এবং এছাড়াও কমপ্লিকেশন কিডনি ডিজিজ এবং এটার কমপ্লিকেশন নিয়ে অনেক পেশেন্ট আসে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু কিডনি রোগের লক্ষণ অনেকেই বুঝতে পারে না কারণ হার্ট ডিজিজ হলে পেশেন্ট সাথে সাথে বুঝতে পারে যেমন চেস্ট পেইন বা প্যালপিটিশন কিন্তু কিডনিকে এর জন্য বলা হয় যেটা একটা সাইলেন্ট কিলার যে কারণে পেশেন্ট দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে লেট স্টেজ প্রেজেন্ট করে তো ইনিশিয়ালি দেখা যায় যে যদি কোনো পেশেন্টের অ্যানিমিয়া থাকে বা ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল হচ্ছে না আনএক্সপ্লেন উইকনেস অথবা বার বার করে প্রসারে ইনফেকশন আর একই সাথে যেটা আমি বললাম যে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিস লং স্ট্যান্ডিং হাফ অ্যাটেনশন এরকম যদি থাকে তাহলে কিন্তু তাদেরকে আমরা হাই রিস্ক গ্রুপ বলি এবং তাদের স্পেশাল ইনফ্যাসিস দিতে হবে এই রোগটা যাতে না হয় সেটা প্রিভেনশনের জন্য যেমন যদি কোন পেশেন্টের বমি বমি ভাব বা স্পেশালি আর্লি স্টেজ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় চোখের পাশে ফুলে যাওয়া পা ফুলে যাওয়া পিছনে কোমরে ব্যথা এটা আর হাইপার টেনশন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে পেশেন্টরা প্রেজেন্ট করে যে ডিফিকাল্ট টু কন্ট্রোল ব্লাড প্রেশার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেটর বলে আমরা মনে করি বা পাই আর এটা ছাড়াও আর একটা জিনিস যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক পেশেন্ট দেখা যায় লেফট স্টেজে প্রেজেন্ট করে বা এসে বলে আমার আসলে তেমন কোনোই সমস্যা ছিল না হঠাৎ করে এই বমি বমি ভাব আর বমি হচ্ছে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল হচ্ছে না বা প্রস্তাবের পরিমাণটা কমে যাওয়া প্রস্তাবের পরিমাণ কমে যাওয়া লাল হওয়া বা হচ্ছে ফেনা ফেনা এটা কিন্তু একটা বেশ কমন একটা লক্ষণ বলা যেতে পারে কিডনি রোগ হতে পারে স্পেশালি যদি ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থাকে বা বারবার করে হতে থাকে তাদের একটা পসিবিলিটি থাকে আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বা বড়দের ক্ষেত্রেও আমরা গ্লোমেরোনেফ্রাইটিস বলে একটা টার্ম যেটা হচ্ছে কিডনির এক ধরনের প্রদাহ আসলে একটা ইনফ্লামেশন জড়িত একটা প্রদাহ এটা কিন্তু যে কোনো সময় যে কারো হতে পারে আর আরো সারপ্রাইজিংলি যেটা হচ্ছে অ্যানালজেস্টিক নেফোপ্যাথি আমরা বলি বেশি অনেক প্রচুর পেশেন্ট আছে যে পেইন কিলার খেয়ে চলে আসে ইভেন আমরা এমনও পাই যে একটা ব্যথার ওষুধেও কিন্তু অনেকে কিডনি বিকল করে নিয়ে চলে আসতে পারে তো ব্যথার ওষুধের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা মানে সতর্ক হওয়া উচিত বিশেষ করে ওভার দা কাউন্টার প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যানালিস্টিক নেওয়াটা আমার কাছে মানে শিশুদের মধ্যে কারণ কোন শিশুগুলো এই হাই রিস্কে আছে যে হতে পারে এই সমস্যাগুলো 
শিশুদের ভিতরে যাদের ক্ষেত্রে জন্মগত ত্রুটি থাকে কিডনি অথবা মূত্র নালীতে যদি কোনো ত্রুটি থাকে তারা কিন্তু হাই রিস্ক গ্রুপ আর বিশেষ করে ছেলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস খুবই কমন যেটাকে বলা হয় যে প্রস্রাবের যে থলি সেটার পিছনে একটা ভার্ভ থাকে যেটাকে বলা হয় মানে দরজার মতো একটা রাস্তা যেটাকে বলা হয় পোস্টেরিয়র ইউরেট্রাল ভার্ভ এইটা যদি বাচ্চাদের থাকে সেটা তারা কিন্তু হাই রিস্ক গ্রুপ এবং পরবর্তীতে তারা কিন্তু রেনাল ফেইলও ডেভেলপ করে এগুলো যদি আলি স্টেজে ডিটেক্ট করা যায় ছোটবেলা থেকেই রিকগনাইজ করা যায় বা অপারেশন করে ফেলা যায় তাহলে কিন্তু এটা রোধ করা সম্ভব এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে লক্ষণ কি থাকে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি তারা দেখা যায় যে বারবার প্রস্রাবের ইনফেকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে আবার অনেক সময় দেখা যায় জ্বর থাকে এবং সবচেয়ে বড় কথা যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কিন্তু রোগটা রোগের লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে সেই জন্য যে কোনো ছোট বাচ্চাকেই একটা স্ক্রিনিং করে নেওয়া বেটার বা রেগুলার চেক আপের রেগুলার একটা ইনভেস্টিগেশন আমরা আসলে ইয়ে করি ছোট বলতে কোন বয়সটা ছোট ছোট বলতে আসলে জন্মের পরপরই একটা স্বাভাবিক বা রুটিন স্ক্রিনিং যেটা সেটা পেডিয়াট্রিশিয়ানরাই করেন এবং এরপরেও এক বছর দুই বছর পাঁচ বছর পর্যন্ত এই বাচ্চাগুলোকেও দেখা দরকার ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কিন্তু এটা একটু বেশি আর এছাড়াও প্রেগনেন্সি একটা কন্ডিশন এই সময়টা মেয়েরা আর একটা বাড়তি ঝুঁকির মুখে পড়ে এই এসব ক্ষেত্রে আমার মনে হয় একটা অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া দরকার যদি কারো তিনি সত্যি সত্যি এরকম ফেল করে পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের হাতে কি কি চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে এই ক্ষেত্রে আসলে চিকিৎসা ব্যবস্থা তিনটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট আর হিমো ডায়ালাইসিস এবং পেজনিয়াল ডায়ালাইসিস এইটাই তিনটা অপশন আচ্ছা একটু যদি ম্যাডাম এই প্রতিটি সম্বন্ধে আমরা একটু বলতে পারি হিমো ডায়ালাইসিসটা আসলে কি কিডনি ডিজিজটাকে অ্যাকচুয়ালি ভাগ করা হয় পাঁচটা ভাগে এক থেকে পাঁচ এটাকে আমরা বলি এটাকে আসলে হচ্ছে কিডনির একটা টার্ম এটার উপর ডিপেন্ড করে ভাগ করা হয় ইজিএফআর টা যত বেশি থাকবে বুঝতে হবে যে কিডনি ফাংশন তত ভালো পরিশোধনের ক্ষমতাটা যত কমে আসে ইজিএফআর টা তত কমতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায় যে পেশেন্ট এ স্টেজ রেনাল ডিজিজে চলে যায় যেটাকে বলা হয় ইজিএফআর টা দশের নিচে চলে আসলে তখন কিন্তু পেশেন্ট এ স্টেজ রেনাল ডিজিজে চলে যাচ্ছে এবং ইনফ্যাক্ট মানে কয়েক সপ্তাহ ডায়ালাইসিস ছাড়া তাকে সে সময় আর বাঁচানো সম্ভব না ডায়ালাইসিস কিন্তু ম্যাডাম আমাদের দেশে মানুষের অনেক ভয় ভীতি রয়েছে কিন্তু বলবেন কি যে ডায়ালাইসিস আসলে আপনি কি করেন হ্যাঁ ডায়ালাইসিসের ব্যাপারে আসলে জেনারেল মানুষ মানে সাধারণ মানুষদের ভিতরে প্রচুর ভয় ভীতি কাজ করে এবং আমি যেটা পাই তাদের ভিতরে এরকমই একটা ধারণা যে ডায়ালাইসিসটা না করাই ভালো ডায়ালাইসিসটা যতক্ষণ পর্যন্ত থেকে রাখা যায় ততই বোধহয় ভালো না নিতে পারলে আরও ভালো কিন্তু এটা আসলে আমি মনে করি যে এভাবে পেশেন্টরা আরও বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ে ব্যবস্থা আসলে আপনি কি করেন ডায়ালাইসিসের এমন একটা সিস্টেম যেটা আমরা মেকানিক্যালি যন্ত্রের মাধ্যমে কিডনি যে সাধারণ কাজ কিডনির কাজ হচ্ছে শরীরের কিছু বর্জ পদার্থ ইউরেনিক টক্সিন বলা হয় এটাকে বের করে দেওয়া যখন কিডনি স্বাভাবিকভাবে এটা করতে পারছে না তখন আমরা যন্ত্রের সাহায্যে এই জিনিসটা ব্লাডটাকে ক্লিয়ার করে ফেলছি এটাই হচ্ছে ডায়ালাইসিস এটা হিমো ডায়ালাইসিস এই একভাবে করা হয় আর একটা হচ্ছে পেইটোনিয়াল ডায়ালাইসিস আলোচনা <laughs> 
ट्रांसमिशन <laughs> दिन टली खूब सार्विक कम दरकार 
হচ্ছে বি পজিটিভ ডোনার দরকার কিন্তু আমি পজিটিভ আপনি বি পজিটিভ কাজে আমি আমার পেশেন্টকে দিতে পারছি না আপনি আপনার পেশেন্টকে দিতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আমরা যদি এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারি ক্লিন এক্সচেঞ্জ সেটাকে আর কি পেয়ার এক্সচেঞ্জ বলা হয় ও এভাবে কিন্তু ডোনার পুলটা বাড়ানো যেতে পারে ডোনার কিডনি দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে স্বাস্থ্যগত ভাবে সুস্থ বা ফিট আছেন কি না এটার পরেই তার কিডনিটা নেওয়া হয়ে থাকে আর বিভিন্ন দেশে দীর্ঘমেয়াদী কিছু রিসার্চে গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা কিডনি ডোনেট করেছে দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর পর তাদের আউটকাম এবং ইন জেনারেল নর্মাল পপুলেশনের কিডনি ডিজিজ হওয়ার আউটকাম অলমোস্ট ইকুয়াল এবং কোনো কোনো রিসার্চে দেখা গেছে যে ওই ডোনার গ্রুপ তাদের চেয়ে ভালো আছে কাজেই একজন কিডনি দিলে যে তার কিডনি ডিজিজ হয়ে যাবে এরকম কোনো কথা নেই হেলথ হ্যাজার সেরকম অতটা ঝুঁকিপূর্ণ না যারা নিচ্ছে তাদের তুলনায় অনেক ভালো থাকে এবং তাদের দেখা যায় যে রোগ অন্যান্য হৃদরোগ ঝুঁকি ঝুঁকি বা অন্যান্য অর্গানের যে অ্যাফেক্ট সেটা কিন্তু অনেক কম থাকে ইভেন তাদের হচ্ছে মর্টালিটি রেটও কিন্তু কম থাকে মর্টালিটি মর্বিডিটি কিংবা হসপিটালে বারবার ফ্রিকুয়েন্ট ভর্তি হওয়ার যেটা ইয়ে এটা এগুলো একটু কম থাকে আর এছাড়া যেমন আমার আরেকটা এ পর্যন্ত ব্যাপার তাদের খাদ্যাভ্যাসটা ঠিক থাকতে হবে ঠিক মতো খেতে হবে এবং ভ্যাকসিনেশন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস রোগ রোগ প্রতিরোধ করার জন্য যাতে তার ইনফেকশনগুলো না হয় যতটুকু আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি যেমন হেপাটাইটিস বি টিকা তারপরে নিউমোনিয়া যাতে না হয় নিমোকোকাল ভ্যাকসিন ইয়ার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এই জিনিসগুলো কিন্তু তাদের রেগুলারলি নেওয়া দরকার কিডনিটাকে সুস্থ রাখবেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনি ভালো থাকবেন আপনাকেও ধন্যবাদ সেই সাথে সবাই সকল সদস্য এবং এটিএন কে ধন্যবাদ আমার এবং ইউনাইটেড হসপিটালের পক্ষ থেকে শুনলেন তো কিডনি রোগগুলো অনেকটা নিরোগ ঘাতকের মতো তাই শুরু থেকে একটু সতর্ক হন এবং লক্ষণ দেখা মাত্রই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং মাঝে মাঝেই স্ক্রিনিং করে দেখুন আপনার কিডনি জনিত কোনো সমস্যা আছে কিনা দর্শক সময় হয়ে গেল সাবলেন হেলথ টিপসে আসুন দেখি কি আছে আজকে হেলথ টিপসে কিডনি রোগের লক্ষণ কিডনি রোগের যে কোনো স্টেজের জন্যই কিডনি রোগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই হচ্ছে এই রোগ নিরাময়ের মূল শক্তি কিডনি রোগের লক্ষণগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা থাকলে সেই অনুযায়ী নিরাময়ের ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয় আসুন জেনে নিন কিডনি রোগের উপসর্গগুলো অনেক বেশি ক্লান্ত ভাব অনুভব করা কিডনির কর্মক্ষমতা যখন মারাত্মকভাবে কমে যায় তখন রক্তে অপদ্রব্য হিসেবে টক্সিন উৎপন্ন হয় এর ফলে আপনি দুর্বল ও ক্লান্তি বোধ অনুভব করেন এবং কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আরেকটা জটিলতা দেখা দিতে পারে আর তা হচ্ছে অ্যানিমিয়া রক্ত স্বল্পতার কারণেও দুর্বলতা বা অবসাদগ্রস্ততার সমস্যা হতে পারে ঘুমের সমস্যা হওয়া যখন কিডনি রক্ত পরিশোধন করতে অপারক হয় তখন রক্তের টক্সিন প্রসাবের মাধ্যমে বাহির হতে পারে না বলে রক্তে থেকে যায় যার কারণে ঘুমের সমস্যা সৃষ্টি হয় ওবিসিটি বা স্থূলতার সাথে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের যোগসূত্র রয়েছে এবং নিদ্রাহীনতা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের একটি সাধারণ উপসর্গ 
ঘন ঘন প্রস্রাব করা যদি আপনার প্রায় মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয় বিশেষ করে রাতের বেলায় তাহলে এটা কিডনি রোগের লক্ষণ যখন কিডনির ছাঁকনিগুলো নষ্ট হয়ে যায় তখন প্রসাবের বেগ বৃদ্ধি পায় ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ ইউরিন ইনফেকশনের ও লক্ষণ হতে পারে পুরুষের ক্ষেত্রে প্রস্রেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে গেলেও এই উপসর্গ দেখা দেয় প্রসাবের বেশি ফেনা হলে প্রসাবে অনেক বেশি ফেনা দেখা দিলে বুঝতে হবে যে প্রসাবের সাথে প্রোটিন যাচ্ছে ডিমের সাদা অংশ ফেটানো হলে যেমন ফেনা বা বাবল হয় প্রসাবের এই বুদ বুদ ও ঠিক সেই রকম কিডনির ফিল্টার ড্যামেজ হয়ে গেলে প্রোটিন লিক হয়ে প্রসাবের সাথে বাহির হয় বলে প্রসাবে ফেনা দেখা দেয় দর্শক আপনারা যদি আমাদের এই পর্ব বা এটিএম বাংলার যে কোনো অনুষ্ঠান দেখতে চান তাহলে ইউটিউবের লগ ইন করুন এই ঠিকানায় এটিএম বাংলার সকল অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএম টিউব প্রোগ্রাম অথবা ডাব্লিউ 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 ডট এটিএম টিউব ডট কম এবং সাবস্ক্রাইব করে এটিএম বাংলার সঙ্গে থাকুন ফেসবুকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট फेसबुक